അക്കാഡമി പി എച്ച് ഡി മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം പഠിച്ചെന്ന വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ഭാഗം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ഭാഗം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യകൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഹരിച്ചേക്കുകയാണ് അല്ലേ രണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യകളെ ഹരിച്ചേക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകളിൽ ഹരണത്തിൽ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ദശാംശം ഇല്ലാതെ ആ സംഖ്യകളെ എടുത്തങ്ങ് എഴുതും ദശാംശം ഇല്ലാതെ ആ സംഖ്യകൾ എടുത്തങ്ങ് നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതും അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടേ ഈ ദശാംശം ഇല്ലാതെ അങ്ങ് എഴുതാം ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ടിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇരുപത്തെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുതാം ഭാഗം നീ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ടല്ലേ ഈ ദശാംശം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇടത് വശത്ത് പൂജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം രണ്ടെന്ന് വേണേലും എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഭാഗം രണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അംശത്തിലേക്ക് നോക്കണം അംശത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ നോക്കിയപ്പോൾ നോക്ക് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കമുണ്ട് രണ്ടക്കമില്ലേ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കമുണ്ട് രണ്ടക്കമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒന്നിട്ടിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യമുള്ള രണ്ടക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യമുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് ഛേദത്തെ കുടിക്കണം അംശത്തിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടക്കമുള്ള രണ്ടക്കം പൂജ്യമുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് ഛേദത്തെ കുടിക്കണം നോക്ക് ഒന്നിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം നൂറല്ലേ രണ്ട് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാ നൂറല്ലേ ആ നൂറിനെ നമ്മൾ ഛേദത്തിലങ്ങ് ഗുണിച്ച് അംശത്തിൽ നോക്കി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് അക്കം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ള സംഖ്യ ഏതാ നൂറ് ആ നൂറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഛേദത്തിലങ്ങ് ഗുണിച്ച് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഛേദത്തിലേക്ക് നോക്ക് ഛേദത്തിൽ എന്തുവാ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നക്കമില്ലേ മൂന്ന് പൂജ്യമുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് ആയിരമല്ലേ മൂന്ന് പൂജ്യമുള്ള സംഖ്യ ഏതാ ആയിരമല്ലേ ഇതിനെ ഛേദത്തിലല്ലേ നോക്കിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തെ നമ്മൾ എവിടെ ഇട്ട് കുണിക്കണം അംശത്തിലിട്ട് കുണിക്കണം നമ്മുടെ എവിടെ ഇട്ട് കുണിക്കണം അംശത്തിലിട്ട് കുണിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് പൂജ്യവും രണ്ട് പൂജ്യവും വെട്ടിക്കളയാലോ ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി നോക്ക് രണ്ട് വെച്ച് വെച്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഇട്ട് ഫായിച്ച എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫായിക്കുന്നത് ഫായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിനെ രണ്ട് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഹരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എടുത്തു മൂ രണ്ടാറ് പൂജ്യം പിന്നെ രണ്ട് എടുത്തു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം പിന്നെ അടുത്ത എട്ട് എടുത്തു എത്ര നാല് രണ്ട് എട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എല്ലാം വെട്ടിപ്പോയല്ലോ അവസാനം ഇവിടെ ഒരു പത്ത് വന്നില്ലേ പത്ത് ഈസി കിട്ടു മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഗുണം പത്ത് എത്ര മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓക്കെ ആണോ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എന്തുവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ഭാഗം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതാനല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ഇത് രണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്തുവാ ദശാംശമില്ലാതെ അതിനെ എങ്ങെടുത്ത് എഴുതി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഭാഗം രണ്ടെന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അംശത്തിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കമാണുള്ളത് രണ്ടക്കമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യമുള്ള സംഖ്യ ഏതാ നൂറ് ആ നൂറിനെ നമ്മൾ ഛേദത്തിലിട്ട് കുണിച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി ഛേദത്തിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കമുണ്ട്
ഛേദം പത്തിൻ്റെ ഗുണമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ആ ഭിന്ന സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കുന്നത് ആ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആ സംഖ്യയെ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് താഴെ എത്ര പൂജ്യമുണ്ടോ അത്രയും അക്കം മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരക്കം മാറ്റി ഇടത്തോട്ടാണേ ഒരക്കം മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് കുത്തിടുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോയിന്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അഥവാ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി പോയിന്റ് ഒന്നെന്ന് എഴുതാം പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്നെന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ഒന്നേ ഭാഗം നൂറ് ഒന്നേ ഭാഗം നൂറ് എത്ര പറഞ്ഞ കണക്കാൻ എങ്ങനെ പത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ അല്ലേ ചെയ്തം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം അംശത്തിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതുക ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പം രണ്ടക്കം മറ്റി കുത്തിടണം ഇവിടെ പക്ഷേ ഒരക്കം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടത് വശത്തേക്ക് ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്നിട്ട് പോയിന്റ് ഇടുക അപ്പം രണ്ടക്കം ആയല്ലോ അപ്പം എന്തുവാ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്നെന്ന് കിട്ടി ഇപ്പുറത്ത് ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് പൂജ്യം ഇട്ടാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്നെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇതും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമല്ലേ ചേതമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നേ ഭാഗം നൂറെന്നല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അതുപോലെ എഴുതുക മൂന്നക്കം മറ്റിലേ കുത്തുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരക്കം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരക്കത്തെ മൂന്നക്കം ആക്കുന്ന എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് രണ്ട് പൂജ്യം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം മൂന്നക്കം ആയില്ലേ ഇനി ഒരു കുത്ത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എന്ത് കിട്ടി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ കൂട്ടാം കൂട്ടാം നോക്ക് ഒന്നെന്നല്ലേ ഒന്നിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുക ഓക്കെ ആണോ എന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പൂജ്യം 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 എന്ന് എഴുതുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നെന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നിട്ടിട്ട് ഈ ഒന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നേ പോയിന്റ് പൂജ്യം 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 എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആണോ ഒന്നേ പോയിന്റ് പൂജ്യം 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 എന്ന് എഴുതാം ഒന്നിനെ അത് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ അത് എന്തിനാണ് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതാ ഇവിടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി അടുത്ത എന്താ ഒന്നേ ഭാഗം പത്തല്ലേ ഒന്നേ ഭാഗം പത്തിൻ്റെ വില എത്രയാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്നല്ല അതിൻ്റെ ദശാംശം അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് എന്തുവാ പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് പൂജ്യം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നല്ലേ അന്നിന്റെ താഴെ എന്താണ് വേണ്ടത് പൂജ്യമാണ് പിന്നെ പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്ത് പൂജ്യം അല്ലേ ആ പൂജ്യത്തിന്റെ താഴെ ഒന്നിടണം ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഒന്നേ ഭാഗം നൂറ് ഒന്നേ ഭാഗം നൂറിന്റെ ആൻസർ എന്തുവാ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ് പൂജ്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് പൂജ്യം ഇനി പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്ത് പൂജ്യവും ഒന്നും പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്ത് പൂജ്യം ഇവിടെ ഇടുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒന്നിടുക ഇനി അടുത്ത ഏതാ ഒന്നേ ഭാഗം ആയിരം അല്ലേ അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നെന്നല്ലേ അപ്പൊ എന്തുവാ പൂജ്യം ഇവിടെ ഇടുക ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നിടുക ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടാം പൂജ്യം പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പ്ലസ് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് പൂജ്യം എത്ര ഒന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 അത് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ എത്ര ഒന്ന് നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വേണേൽ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഇതാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഒന്നിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ എടുത്ത് അതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത ഇതിനെ അങ്ങ് മാറ്റി ഒന്നേ ബൈ പത്ത് ഒന്നേ ബൈ പത്തിൻ്റെ ദശാംശ രൂപ എന്താണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്നല്ലേ അല്ലേ ഒന്നേ ഭാഗം നൂറിൻ്റെ ദശാംശം എന്താണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്നല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഒന്നേ ഭാഗം ആയിരത്തിൻ്റെ ദശാംശം എന്താണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ കൂട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ നോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നിനെ അതുപോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് പോയിന്റ
കുത്ത് ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് പൂജ്യം എന്തോ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് 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 കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ നോക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് ഗുണനം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഗുണനം പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് രണ്ട് ഭാഗം എന്താണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് ഗുണം എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഗുണം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലെന്ത് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ കുറെ ഗുണനം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഹരിച്ചേക്കും അല്ലേ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതാ ഈ സംഖ്യകളെ അതുപോലെ എടുത്തങ്ങ് എഴുതുക ഈ പൂജ്യം പോയിന്റ് ആറ് എട്ടിന് പോലെ എന്ത് എഴുതുക അറുപത്തെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുതുക ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്നിന് പോലെ എന്ത് എഴുതുക പതിനൊന്ന് അങ്ങ് എഴുതുക ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് രണ്ടിന് എന്ത് പോലെ എന്ത് എഴുതുക നാൽപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുതുക ഭാഗം പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴിന് പോലെ എന്ത് എഴുതുക പതിനേഴെന്ന് അങ്ങ് എഴുതുക ഗുണം എട്ട് പോയിന്റ് എട്ടിന് പോലെ എന്ത് എഴുതുക എൺപത്തി എട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുതുക ഗുണം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴിന് എന്ത് വരെ എഴുതുക ഏഴെന്ന് അങ്ങ് എഴുതുക ഇത്ര എഴുതിയല്ലോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഗുണനം ചെയ്യുക എന്ത് നോക്ക് ഇവിടെ അംശത്തിൽ ഇത് അത്ര സംഖ്യകളിൽ ഈ അംശത്തിൽ കിടപ്പില്ലേ നോക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കൗണ്ട് രണ്ട് അക്കമുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കൗണ്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കൗണ്ട് ഒരക്കമുണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കൗണ്ട് രണ്ടക്കമുണ്ട് ഇല്ലേ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടക്കം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരക്കം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടക്കം ആകെ എത്ര അക്കമുണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ആകെ അഞ്ചക്കമുണ്ട് അല്ലേ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചക്കങ്ങളില്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ അഞ്ച് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം വന്നില്ലേ അഞ്ച് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ ഗുണിക്കുക ഛേദത്തെ ഗുണിക്കുക അഞ്ച് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ ഞാൻ എഴുതുവാണേ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എഴുതി ഇനി നമ്മൾ അംശം ഇനി നമ്മൾ ഛേദത്തിലേക്ക് പോവുക ഛേദം നോക്ക് ഛേദത്തിൽ ഇവിടെ എത്ര അക്കൗണ്ട് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മൂന്നക്കം ഇവിടെ പോയി അക്കം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കൗണ്ട് ഒരക്കം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അക്കൗണ്ട് മൂന്നക്കം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നക്കൗണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരക്കൗണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നക്കൗണ്ട് ആകെ എത്ര അക്കമായി മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മൂന്നും ഏഴക്കമായി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിൽ ഏഴ് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് അംശത്തിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഗുണിക്കുക തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് പൂജ്യം അല്ലേ അഞ്ച് പൂജ്യവും ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് പൂജ്യവും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ളേ ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എട്ട് പതിനൊന്ന് എൺപത്തെട്ട് വെട്ടിക്കറി ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് വെച്ചാൽ പതിനൊന്ന് എൺപത്തെട്ട് തമ്മിൽ വെറ്റിക്കൂടെ പതിനൊന്നിൽ പതിനൊന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം അടങ്ങും ഒരു പ്രാവശ്യം എൺപത്തെട്ടിൽ പതിനൊന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം അടങ്ങും എട്ട് പ്രാവശ്യം അടങ്ങും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ഏഴും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും വെട്ടാമല്ലോ ഒരേഴ് ഏഴാണ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വെട്ടിയല്ലോ ഇനി പതിനേഴും അറുപത്തെട്ടും വെട്ടാം ഒരു പതിനേഴാണ് പതിനേഴ് നാല് പതിനേഴ് അറുപത്തെട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇനിയും ഈ എട്ടും ആറും തമ്മിൽ വെട്ടാം നാല് രണ്ടാണ് എട്ട് രണ്ട് വെച്ച് വെട്ടാം നാല് രണ്ടാണ് എട്ട് മൂ രണ്ടാണ് ആറ് ഓക്കെ ആണോ ഈ നാലും നാലും അങ്ങ് വെട്ടി വെട്ടി പോയി ബാക്കി എന്തു വന്നു അവസാനം മൂന്ന് വന്നു മൂന്നേ ഗുണം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നൂറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്നേ ഗുണം നൂറ് അന്ന് കിട്ടി ഈസി കിട്ടി എത്ര മുന്നൂറ് അന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മുന്നൂറ് അന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് ആദ്യമേ ഹരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സംഖ്യയിലൂടെ പോയിന്റ് അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്തെഴുതുക പോ
അഞ്ച് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു താഴെ ഗുണിച്ചു മുകളിൽ നോക്കിയിട്ട് താഴെ ഗുണിക്കും അതാണ് നോക്കണം മുകളിൽ നോക്കിയിട്ട് താഴെ ഗുണിക്കും എന്നിട്ട് ഇനി താഴെ നോക്കി താഴെ നോക്കി ഇവിടെ മൂന്നക്കം വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരക്കം ഇവിടെ മൂന്നക്കം ആകെ ഏഴ് അക്കം ഉണ്ട് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഏഴ് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് മുകളിലും ഗുണിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് പൂജ്യം ഈ അഞ്ച് പൂജ്യം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ നൂറേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ വെട്ടിക്രിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെട്ടിക്രിയ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളത് ഒരുപാട് ശീലിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പീഡിലൊക്കെ വെട്ടിക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വട്ടം ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ചെയ്താൽ പോരാ നിങ്ങളൊരു നാല് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വട്ടമൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു വട്ടമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളങ്ങ് മറന്നു പോകും നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം ചെയ്താലേ ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ എക്സാമിന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്രിയ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്നെന്ന് കിട്ടും ഈ മൂന്നേ ഗുണം നൂറ് ഈസികളിൽ മുന്നൂറെന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഭാഗം ഇത് ഭാഗമാണ് ഹരണമാണ് ഭാഗം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പിന്നെ ഒരു ഭാഗം മുപ്പത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഭാഗം മുപ്പത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഭാഗം മുപ്പത്താറ് മൈനസ് മൂ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്രിയകൾ ചെയ്യണ്ട ആദ്യമേ ഈ ക്രിയ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ക്രിയ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെ ഹരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഹരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഹരിക്കാം അതെന്തുവാ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടെന്നാണ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടെന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടെന്നല്ലേ എഴുതുന്നത് ഈ സീക്കൽ ടു എങ്ങനെയാണ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ദശാംശം മാറ്റിയിട്ടങ്ങ് എഴുതണം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഭാഗം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മുപ്പത്തി എട്ടെന്നങ്ങ് എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഹരിച്ചു നോക്കാം നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തെട്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തെട്ട് ചെയ്യാം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തി എട്ട് പതിനേഴ് ഇറങ്ങത്തില്ല നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങും മുപ്പത്തെട്ട് ഗുണം നാല് എത്രയാണ് എട്ടാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് എത്ര നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് നാല് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പതിനൊന്ന് നാല് ഒമ്പത് ആറ് അഞ്ച് ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് അപ്പം പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് പൂജ്യം മുപ്പത്തെട്ട് അഞ്ച് നാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി നിങ്ങളിത് ഹരിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി എത്ര കിട്ടി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ട ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇത് എത്ര കിട്ടി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ പോവാണേ മുപ്പത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഫിസിക്കൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് ഇട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം മതിയേ ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പൂജ്യം ഒരക്കം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയ പോത്തിൽ അപ്പത്തൊന്നും എടുത്ത് പത്ത് പത്തിനഞ്ച് പോയ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ പിന്നെ എന്തുള്ള അഞ്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയ സീറോ സീറോ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഇത് ഭാഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഭാഗം ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര
ഭാഗം മുപ്പത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചെന്നല്ലേ നോക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഇതങ്ങ് ചെയ്യാം പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അതങ്ങ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ടല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോയിന്റ് അങ്ങ് കളയുക പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഒന്നിന് നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഭാഗം മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ടിന് നമുക്ക് മുപ്പത്തി എട്ടെന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഗുണിക്കണം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ എത്ര ആക്കാം ഒരക്കം അല്ലേ അത് വെച്ച് നമ്മൾ താഴെ ഗുണിക്കണം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ എത്ര ഒരക്കം അല്ലേ അപ്പം ഒരക്കം വെച്ചും പത്തല്ലേ അത് വെച്ച് മുകളിലും ഗുണിക്കുക ഇത് അമ്മി വെട്ടി വെട്ടി പോയി നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തെട്ട് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയ നേരത്തെ കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ എത്ര നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എഴുതാം ഇനി മുപ്പത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതെത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹരിച്ചു മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഭാഗം ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം കാണും ഇതിൻ്റെ ഹരിക്കണം എങ്ങനെ ദശാംശ രൂപം ഹരിക്കുന്നത് വീണ്ടും നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം പോയിന്റ് കളഞ്ഞ് പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ചിന് നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മറ്റേ ഗുണിക്കണം നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരക്കം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ പത്ത് വെച്ച് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ ഒരക്കം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം മുകളിൽ പത്ത് വെച്ച് കുടിക്കണം പത്തും പത്തും വെട്ടിപ്പോയി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് എത്ര ഒമ്പത് ഓക്കെ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആയേ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോളത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇനി ദശാംശ സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിന്ന രൂപം എഴുതാൻ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാലിൻ്റെ ഫിന്ന സംഖ്യ രൂപം എഴുതാൻ പറയും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാലിൻ്റെ ഫിന്ന സംഖ്യ രൂപം എഴുതാൻ പറയും എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ആ നാല് അതുപോലെ എഴുതുക നാല് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് താഴെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര അക്കം ഉള്ളത് ഒരക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം താഴെ ഏത് വരും പത്ത് വരും അല്ലേ മനസ്സിലായോ പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് എന്താ പത്ത് ആ എന്തെയാണ് ആ സംഖ്യ അതുപോലെ അംശമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ചേതത്തിൽ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ എത്ര അക്കമുണ്ടോ അത്ര അക്കമുള്ള പത്തിൻ്റെ ഗുണിതം വെച്ചങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ അഞ്ച് ഭാഗം പത്ത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ഭാഗം നൂറാണെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് നാ പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് ഈസികൾ നാല് ഭാഗം പത്തെന്നല്ലേ ഇനി ചിലപ്പോൾ അവർ ഇത് വെട്ടിക്രിയ വെട്ടി ചെയ്യും ചെയ്യും രണ്ട് വെച്ച് വെട്ടി രണ്ട് ഭാഗം അഞ്ച് എന്നും കാണും ഓക്കെ ആണല്ലോ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിന് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നാല് ഭാഗം പത്ത് എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്തോണം ഇനി നമ്മൾ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി അഞ്ച് ഭാഗം പത്ത് എന്ന് എഴുതി ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ഭാഗം പത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അഞ്ചു കൊണ്ട് വെട്ടിട്ട് ഒന്നേ ഭാഗം രണ്ടെന്നായിരിക്കും അതെങ്ങനെ കിട്ടി ഒന്നേ അഞ്ച് വെച്ച് മുകളിൽ താഴെ ഒന്ന് അഞ്ച് വെച്ച് കിട്ടി ഒരു രണ്ട് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് പത്ത് അങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ഭാഗം ഇനി പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചിൻ്റെ ഫിന്ന സംഖ്യ രൂപം പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ഫിന്ന ഫിന്ന സംഖ്യ രൂപം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നാല് അഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഭാഗം ഇവിടെ പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ടക്കൊല്ലേ അപ്പം നൂറ് വെച്ച് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് അപ്പം എന്താ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ തരുന്നതെങ്കിലോ ഇതെങ്ങനെ ചെറുതാക്കുന്നത് അഞ്ച് വെച്ച് വെട്ടിക്കൂടെ ഒമ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് ഭാഗം അഞ്ച് എത്ര ഇരുപത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ വേറെ കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യാം നോക്ക് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് എന്ന
എന്ന ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ഫിൻ്റെ സംഖ്യ രൂപം എന്തുമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അത് അതുപോലെ എഴുതുക ഭാഗം ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര അക്കോ ഉള്ളത് മൂന്ന് അക്കോ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്ന് പൂജയുള്ള സംഖ്യ ഏതാ ആയിരം വെച്ച് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ആണോ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര എന്നതിൻ്റെ ഫിന്നക രൂപം ഏത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് 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 എക്സെട്ര അതിൻ്റെ ഫിന്ന സംഖ്യ രൂപം എന്തായിരിക്കും ഏഴ് ഭാഗം ഒമ്പതായിരിക്കില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സംഖ്യ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആ സംഖ്യാ ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നായിരിക്കും ആ സംഖ്യാ ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം പൂജ്യം പോയിന്റ് എക്സ് എ എക്സ് എ എക്സ് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫിന്ന സംഖ്യ രൂപം എന്തായിരിക്കും ഈ എക്സ് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് താഴെ ഒമ്പത് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് 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 എന്നതിൻ്റെ ഫിന്നക സം ഫിന്നക രൂപം എന്തുമായിരിക്കും ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് ആയിരിക്കും ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കും പൂജ്യം പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ആറിൻ്റെ എന്ന് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുത്തും കൂടി കാണാം എന്നുവെച്ചാൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല എക്സെട്ര എന്നതിൻ്റെ ഫിന്നക രൂപം എന്തുമായിരിക്കും ആറ് ബൈ ഒമ്പത് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് 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 ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര എന്നതിൻ്റെ ഫിന്നക രൂപം എന്തായിരിക്കും നാല് ബൈ ഒമ്പത് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അണ്ടേ പൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തും കൂടി വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുക എന്നാലേ ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാം താണ്ടേ എക്സാമിന് പറയുന്നു പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സെട്ര പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സെട്ര ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഫിന്നസ് ഫിന്നക രൂപം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കിവിടെ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് രണ്ടക്കോ അല്ലേ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സംഖ്യയെ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് എത്ര എണ്ണം ആവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒമ്പത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആയോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് തരാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സംഖ്യയുടെ ഫിന്നക രൂപം ചോദിച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ ഫിന്നക രൂപം എന്തുമായിരിക്കും നോക്ക് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് പിന്നെയും ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യകളല്ലേ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സംഖ്യയെ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് താഴെ മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഒമ്പത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആയോ മനസ്സിലായോ ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടി തരാം പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഫിന്നക രൂപം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ അതുപോലെ എഴുതുക ഒന്ന് നാല് രണ്ടിലേ ആവർത്തിച്ചിരുന്നേ ആ ഒന്ന് നാല് രണ്ട് ആവർത്തിച്ച് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എന്നല്ലേ മൂന്ന് സംഖ്യകളില്ലേ മൂന്ന് സംഖ്യകളല്ലേ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഒമ്പത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം നോക്ക് ഇപ്പം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് 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 അവസാനിക്കുന്നില്ല പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫിന്ന രൂ ഫിന്നക രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് 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 ആവർത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് അല്ലേ അല്ലേ പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 എന്ന് പോവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിന്നക രൂപം എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്നല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ കിട്ടിയല്ലോ ഇവ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിന്
നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിള് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് 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 വരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് എ ഭാഗം ഒമ്പത് അല്ലേ ഗുണ പ്ലസ് ആയപ്പോൾ നേരത്തെ പ്ലസ് ഇട്ട് ഇപ്പം ഗുണനും ആയിട്ട് ഗുണനം ഇട്ട് എന്നിട്ട് പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ എന്തോ ഫിന്ന രൂപം മൂന്ന് എ ബൈ ഒമ്പത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നത് എന്ത് അംശത്തെ ഗുണിച്ച് അംശമായിട്ടും ഛേദത്തെ ഗുണിച്ച് ഛേദമായിട്ടും എഴുതിയാൽ മതി അംശത്തെ ഗുണിച്ച് അംശമായിട്ട് രണ്ട് ഗുണ മൂന്ന് ആറ് ഭാഗം മൂന്ന് ഗുണ മൂന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ആറ് ഭാഗം എൺപത്തി ഒന്നെന്ന് കിട്ടി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് പറഞ്ഞത് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് 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 ഗുണം പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 എന്നല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് 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 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നല്ലേ ഗുണം മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മൂന്ന് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അംശങ്ങളെ ഗുണിച്ച് അംശമായിട്ടും ഛേദങ്ങളെ ഗുണിച്ച് ഛേദമായിട്ടും എഴുതിയാൽ മതി നോക്ക് ഇവിടെ അംശം എന്താണ് രണ്ടും ഇവിടെ അംശം എന്താണ് മൂന്നും അല്ലേ രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് എത്രയാണ് മൂ രണ്ട് ആറല്ലേ ഭാഗം ഇനി ഛേദം എന്താണ് ഒമ്പതും ഇവിടെ ഒമ്പതല്ലേ ഒമ്പത് ഗുണം ഒമ്പത് എത്രയാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടിയ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആറ് ഭാഗം എൺപത്തി ഒന്നെന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ മറ്റൊരു പ്രളം ചെയ്യാം നോക്ക് പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മൈനസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് 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 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇതിൻ്റെ ഫിന്ന സംഖ്യ രൂപം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നല്ലേ മൈനസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നല്ലേ ഇനി നോക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഛേദം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ഭിന്ന സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഛേദം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ഛേദത്തെ അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക ഛേദം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് അതുപോലെ എഴുതുക ഛേദമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അംശത്തെ തമ്മിൽ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അംശത്തെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ആയിട്ട് അംശത്തെ തമ്മിൽ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം വേറെ എക്സാമ്പിൾ പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് നാല് ഭാഗം നാല് നാല് പോയിട്ട് മൈനസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് 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 ആയിരുന്നെങ്കിലോ കണ്ണു അടിച്ചുകൊണ്ടെഴുതാം സ്പീഡിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എന്ത് സമയം അധികം പോകത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ള ചെയ്യുക എന്താണ് പോയിന്റ് നാല് 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 ഭാഗം ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ഭാഗം ഒമ്പത് ഒരേ ചേതമായിട്ട് ചേതം അതുപോലെ എഴുതി നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് കണ്ടോ സിമ്പിളല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹരണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം നമ്മളിപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഗുണ ഹരണം ചെയ്തു ആ ഗുണനം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ചെയ്തു കുറയ്ക്കുന്നത് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഹരണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്ക് ഹരണമല്ലേ ഇത് പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഭാഗം പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹരണം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ആൻസർ മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്നല്ലേ ഭാഗം ഒന്ന് ഭാഗം അല്ല ഒന്ന് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നല്ലേ അല്ലേ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഹരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഗുണിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫിന്ന സംഖ്യയെ തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ഭാഗം രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് അങ്ങ് എഴുതുക മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ടെന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ സംഖ്യ തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഗുണനം രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് രണ്ട് മൂളിലും വരും താഴെ ഒന്നും വരും തിരിച്ചങ്ങ് ഇടുക എന്നിട്ട് അങ്ങ് വെട്ടി വെട്ടി കയറുന്നത് അവസാനം മൂന്ന് ഭാഗം ഒന്ന് മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ
രണ്ട് 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 ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് ഹരിക്കുമല്ലേ ഹരിക്കുവാണേ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ പൂജ്യം പോയിന്റ് ആറ് 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 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആറ് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഭാഗം പൂജ്യം രണ്ട് 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 ഭാഗം ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കുമല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പം ആറ് ഭാഗം ഒമ്പത് ഗുണാം ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്നാവും മനസ്സിലായോ ഒമ്പത് ഒമ്പത് വെട്ടിപ്പോയി ആറും രണ്ടും വെട്ടാലോ ഒരാ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടാറ് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് മൂന്നെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണേ കേട്ടോ ഇനി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് 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 പിന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സെപ്റ്റ് ആണ് എന്നതിൻ്റെ ഫിന്ന രൂപം എഴുതുക ഇതൊരു റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് 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 എക്സെട്ര എന്നതിൻ്റെ ഫിന്ന രൂപം എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് 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 കണ്ടല്ലോ ഇതിനെങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് 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 ഡാഷ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് 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 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് ഏഴിന് നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തുക ഈ മൂന്ന് മാറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് 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 എഴുതാലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിന്ന രൂപം എന്തുമായിരിക്കും ഏഴ് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏഴ് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഫിന്ന സംഖ്യ ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ എങ്ങനെയാ ഫിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നത് രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കഴി ചാപ്റ്ററിൽ ഏതാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒമ്പത് ഗുണം മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒമ്പത് ഗുണം മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അധികം ഒന്ന് ഗുണം ഏഴ് ഏഴ് ഭാഗം ഒമ്പത് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തേഴ് ഏഴ് എത്ര മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് 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 എന്നതിൻ്റെ ഫിന്ന രൂപം എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ എന്നിട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഫിന്ന രൂപം എന്തായിരിക്കും ഏഴ് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ താഴെ ഒരു വര കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നത് അവയെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് കൂടിച്ചിട്ട് എഴുതും ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് കൂടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് എഴുതും ഒമ്പത് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഗുണം ഏഴ് ഏഴ് ഭാഗം പിന്നെ ചേതം അതുപോലെ ഗുണിച്ചങ്ങ് എഴുതി ഒന്ന് ഗുണം ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഈ സി കളിൽ ഇരുപത്തേഴ് പ്ലസ് ഏഴ് ഈ സി കളിൽ മുപ്പത്തിനാല് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണേ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് കാണിക്കാവേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഓരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് കാണിക്കാം നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫിന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 കണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നമുക്കങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നാല് ഇതിനെ നമുക്കങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നാല് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൂടെ നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് അധികം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം നാല് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് അതിൻ്റെ ഫിന്ന രൂപം തരിക്കും ആറ് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്നല്ലേ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകളെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒന്നുണ്ടല്
എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആവർത്തിച്ച് വരാ ഇങ്ങനെ ആവർത്തി ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കാത്ത ഫിന്നസ് എന്തുവാ ദശാംശ രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഏതാണോ അത്ര അക്കങ്ങളുണ്ടോ അത്ര അക്കങ്ങൾ എഴുതുക ഇവിടെ രണ്ടേഴല്ലേ രണ്ടേഴല്ലേ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക ബൈ എത്ര അക്കം ഉണ്ട് രണ്ടക്കം അല്ലേ ഉള്ളേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒമ്പത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെയ്യാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചല്ലേ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് എന്ന് അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എങ്ങനെ അല്ല ഫിന്ന സംഖ്യ രൂപം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക ഭാഗം രണ്ടക്കം അല്ലേ ഉള്ളു അപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടാം എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് ബാറിന് പകരം നമുക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ഭാഗം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ബാറിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം നോക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ കൂട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ ഒരേ ഛേദമാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഛേദം അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക ഭാഗം അംശങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഇരുപത്തേഴ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇഷ്ട ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഭാഗം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇതാ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഏഴ് ബാർ പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് ബാർ ഈ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്ക് ഈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഏഴ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ബാറിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് ഏഴിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ ബാറ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈ ബാറിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരും എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ രണ്ട് ഏഴല്ലേ ഈ രണ്ട് ഏഴ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരിക പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യയുടെ ഫിന്ന സംഖ്യ രൂപം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഏതാണോ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന സംഖ്യ അതങ്ങ് അതുപോലെ എഴുതുക അത് അംശമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ചെയ്തോ എന്താ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയും ഒമ്പത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളു രണ്ടക്കം അല്ലേ ഉള്ളു അപ്പോൾ രണ്ട് ഒമ്പതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അത് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് ഭാഗം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ട് അത് കുറേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ട് പഠിക്കരുത് ഒരിക്കലും മാത്സ് കേട്ട് പഠിക്കരുത് മാത്സ് കേട്ട് പഠിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ മറന്നുപോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നും ആൻസർ ഇല്ലാതെ തെറ്റിപ്പോയി നെഗറ്റീവ് അടിച്ച് ഉള്ള ജോലിയും കളയും മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വട്ടം എഴുതാൻ പറ്റുമോ അത്രയും എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതി എടുത്ത് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഈ ദശാംശ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടല്ലോ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി 